ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சதீஷ் இந்த வீடியோவில் நம்ம கிட்டோட பேச்சிங் மாடல் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டோட ரெப்பாஸ்ட்ரி இருக்கும் அந்த ரெப்பாஸ்ட்ரிக்கு எல்லாருக்குமே கம்மி டேக்ஸஸ் இருக்காது அந்த ப்ராஜெக்டில் முக்கியமான ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருப்பாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸு எல்லா கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் தான் கோட் அனுப்புவாங்க இப்போ நெட்ஒர்க்கிங் பற்றினதுன்னா நெட்ஒர்க்கிங்க்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருப்பார் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பேச்சஸ் அனுப்புவாங்க சரிங்களா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுமோ அதை வந்து பேட்ச் அப்படின்ற ஒரு ஃபைலில் அனுப்புவாங்க அந்த பேட்ச் ஃபைலில் தான் அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க இந்த பேட்ச் எப்படி இருக்குது அப்ளை பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு அப் அது அப்ளை பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மெயின் ரெப்பாசிட்டி கூட அப்ளை பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மெயின் ரெப்பாசிட்டிக்குள்ளே அப்ளை பண்ணோன்னா எல்லா யூசர்ஸுமே வந்து டைரெக்டாக அந்த மெயின் ரெப்பாசிட்டியிலிருந்து தான் புஷ் பண்ணுவாங்க சாரி புல் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ மெயின் ரெப்பாசிட்டியில் ஒரு பேட்ச் அப்ளை ஆகிடுச்சுன்னா அந்த சேஞ்சஸை வந்து எல்லா யூசர்ஸும் புல் பண்ணி அதுக்கு மேலே ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுப்பாங்க சரியா இதுதான் வந்து அந்த பேச்சிங் மாடல் சரிங்களா இப்போது அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் சரிங்களா நான் கிட்டே ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் எல்எஸ் இப்போ ஒரு சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டி இருக்குது யூசர் ஒன் யூசர் டூ இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எல்எஸ் இப்போது யூசர் ஒன் சிடி கொடுக்கல யூசர் ஒன் ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு கிட் லாக் பார்த்தா ஆடட் ஃபைல் பை யூசர் டூ வரைக்கும் இருக்குது சிடி டாட் டாட் யூசர் டூ போய் பார்த்தா கிட் லாக் கொடுக்குறேன் இங்கேயும் வந்து அதே கமிட்ஸ் தான் இருக்குது சரிங்களா இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் சிடி டாட் டாட் என்ன பண்ணுறேன் புதுசாக ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எம்கேடிஏஆர் அட்மின் சிடி அட்மின் ஓகேங்களா இந்த ஃபோல்டர் தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டோட அட்மின் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் யூசர்கிட்ட வந்து புல் பண்ணிடுறேன் சிடி ஆ சாரி கிட் புல் அதுக்கு முன்னாடி கிட் இனிட் பண்ணணும் இது ஒரு ரெப்பாசிட்டியாக மா மாற்றணும் மாற்றினதுக்கப்புறம் தான் கிட் புல் பண்ண முடியும் கிட் புல் எங்கேருந்து புல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூசர் டைரக்டில் டெஸ்டாப் யூசர் டைரக்டிலேருந்து கிட்டுக்குள்ள யூசர் ஒன் ஓ டூ ஓ யார்கிட்ட வேணால் புல் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த புல் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ லாக் பார்த்தா ஆடட் ஃபைல் பை யூசர் டூ இருக்கும் சரிங்களா இப்போது இவர் தான் அட்மின் வச்சுக்கோங்களேன் இவர் தான் வந்து சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டிக்கு புஷ் பண்ண முடியும் எந்த சேஞ்சஸாக இருந்தாலும் சரிங்களா இப்போது எந்த சேஞ்சஸாக இருந்தாலும் இந்த அட்மினுக்கு தான் அனுப்பணும் பேச்சஸ் பண்ணி அனுப்பணும் சரிங்களா அதுக்கு எப்படி பேச்சஸ் பண்ணுறது நான் என்ன பண்ணிடுறேன் யூசர் ஒன் யூசர் ஒன்னுக்கு போயிடுறேன் யூசர் ஒன் வந்து இப்போ டப்பான்ற பிரான்ச்சில் இருக்கார் கிட் பிரான்ச் இப்போ நான் யூசர் கிட் செக் அவுட் மாஸ்டர் பிரான்ச்சுக்கு போயிடுறேன் சரிங்களா இப்போது நம்ம ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபீச்சர் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அது எது எப் எப்பயுமே வந்து அதை ஒரு புது பிரான்ச்சில் பண்ணிக்கிறது நல்லது சரிங்களா இப்போது என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஒரு புது பிரான்ச் க்ரியேட் பண்ணி அதில் தான் நம்ம பண்ண வேண்டிய சேஞ்சை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ கிட் லாக் கியூ இந்த பிரான்ச்சில் நம்ம சேஞ்சஸ் நிறையா இருக்குது நம்ம பழைய சேஞ்ச் வந்து இந்த சேஞ்சு அந்த பிரான்ச் வந்து நம்ம இந்த சேஞ்சில் தான் பார்த்தோம் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இந்த சேஞ்ச் வரைக்கும் ஹார்ட் ரீசெட் பண்ணிக்கிறோம் கிட் ரீசெட் அப்படின்னா மற்ற சே கமிட்லாம் தூக்கி போட்டு இந்த கமிட் வரைக்கும் தான் வச்சுருக்கோம் சரிங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா மற்ற அந்த யூசர் டூ ரெப்பாசிட்டி என்ன இருந்துச்சோ அதே ஸ்டேட்டுக்கு இப்போ வந்துருச்சு இந்த மாஸ்டர் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு புது பிரான்ச் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கிட் பிரான்ச் புது ஃபீச்சர் பேர் என்னது புது ஃபீச்சரோ இல்லை சில சமயம் வந்து பக் ஏதாவது ஒரு பக் இருக்கும் அந்த பக்குக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஸோ அந்த பக்குக்கு நம்ம பேட்ச் க்ரியேட் பண்ணும்போது அந்த பக்கோட நம்பர்லேயே வந்து பிரான்ச் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறது நல்லது பிரான்ச் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போது கிட் செக் அவுட் அந்த பிரான்ச் செக் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ அந்த பிரான்ச் மாறிடுச்சு இப்போது வந்து என்னென்ன ஃபைல் இருக்குது ரெண்டு ஃபைல் இருக்குது இதில் வந்து அந்த பக்கு கிளியர் பண்ணுறதுக்காக சும்மா இந்த மாதிரி ஏதோ எடிட் பண்ணி அந்த பக்கை கிளியர் பண்ணிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போது இதுதான் எடிட் சாரி 
இப்போ கிட் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தா ரீட்மி ஃபைல் மட்டும் மாறியிருக்கும் என்ன பண்ணிடுறேன் கிட் கமிட் ரீட்மி டாட் டெக்ஸ்ட் ரீட்மி டாட் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் இங்கே கொடுத்துட்றேன் மாடிஃபைடு சம்திங் டு கிளியர் பக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்டிவாக நம்ம கொடுக்கணும்னு வச்சுவாங்களேன் டூ த்ரீ டூ த்ரீ டூ த்ரீ நம்ம என்ன பண்ணோன்றது டீட்டெயில்டாக கமிட் மெசேஜில் கொடுக்கணும் சரிங்களா இப்போ கமிட் பண்ணியாச்சு கிட் லாக் பார்த்தா இந்த கமிட் ஆகிடுக்கு சரிங்களா இது வந்து அந்த பக்குக்காக நம்ம க்ரியேட் பண்ண பிரான்ச்சில் தான் இருக்கே தவிர மாஸ்டர் பிரான்ச்சில் இல்லை சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிட் டிஃப் மாஸ்டர் பார்த்திங்களா இதுதான் இந்த சேஞ்ச் நடந்திருக்கு அதாவது மாஸ்டர் பிரான்ச்சுக்கும் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்க பக் பிரான்ச்சுக்கும் நடுவில் இருக்க சேஞ்ச் இதுதான் இந்த சேஞ்சை வந்து நம்ம ஒரு பேட்ச் ஃபைலாக க்ரியேட் பண்ணணும் சரிங்களா அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுனா கிட் ஃபார்மேட் பேட்ச் எஸ்டிடி எஸ்டிடி அவுட் எந்த பிரான்ச்சுக்கு எதிராக நம்ம அந்த பேட்சை க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைப்பிங் யூஸ் பண்ணி சாரி பஃப ஐஓ ரீடைரக்ட் யூஸ் பண்ணி அதாவது இந்த ஆரோ போட்டிங்கன்னா அதில் வர அவுட்புட்டை வந்து இப்போ நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற ஃபைலுக்கு ரைட் பண்ணிடும் என்ன ஃபைல் ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோன்னா பக் டூ த்ரீ டூ த்ரீ டூ த்ரீ டாட் பேட்ச் அப்படின்ற ஒரு ஃபைலுக்கு ரைட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ எல்எஸ் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகிடுச்சா ஸோ இந்த பக் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் வி எடிட்டரில் இது தான் அந்த பேட்ச் சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கமிட்டிலேருந்து மாறி இருக்குது எந்த யூசர் அதை பண்ணியிருக்காங்க அந்த பேட்சோட சப்ஜெக்ட் என்ன அது எல்லாமே இதில் இருக்குது ஸோ எந்த ஃபைலில் என்ன சேஞ்ச் நடந்திருக்குன்ற எல்லா விஷயமும் இதில் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பக் ஃபிக்ஸ் ஃபைல் இருக்குது இல்லைங்களா பேட்ச் ஃபைலை இந்த பேட்ச் ஃபைலை நம்ம அட்மின் யூஸருக்கு அனுப்பணும் சில சமயம் அட்மின் யூசர் பக்கத்துலேயே இருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு பென்ட்ரைவில் கொடுத்தா போதும் இல்லைன்னா நீங்கள் இமெயிலில் அனுப்பலாம் எப்படியாவது வந்து இந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் அனுப்பணும் ஒரு வேலை அட்மின் அமெரிக்காவில் இருக்காருனா நீங்கள் இமெயில் அனுப்பலாம் இல்லைன்னா பா பக்கத்து ஊரில் இருக்கார் அவர் வீட்டில் இமெயிலெலாம் கிடையாது அப்படின்னா சிடியில் குரியர் பண்ணலாம் எப்படியாவது வந்து இந்த பேட்ச் ஃபைலில் நீங்கள் அவருக்கு அனுப்பணும் அட்மினுக்கு சரிங்களா இப்போ நான் அட்மின் இதே சிஸ்டமில் இருக்கனால நான் சும்மா மூவ் பண்ணிடுறேன் எம்வி பக் ஃபிக்ஸ் சிடி டாட் டாட் அட்மின் ஃபோல்டருக்கு மூவ் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா இப்போ நான் சிடி டாட் டாட் அட்மின் ஃபோல்டருக்கு போகிறேன் இப்போது அந்த பக் பக் ஃபிக்ஸ் ஃபைலிங் இருக்குங்களா இந்த ஃபைலில் நான் அப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா இப்போது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் கிட் லாகு கிட் லாகில் அந்த பேட்ச் அப்ளை ஆகலை இன்னும் கிட் ஏஎம் அந்த பேட்ச் லொக்கேஷன் என்டர் கொடுக்குறேன் கிட் லாக் அப்ளை ஆகிடுச்சிங்களா நம்ம யூசர் டூவாக இருந்து பண்ண சேஞ்சஸ் இங்கே அப்ளை ஆகிடுச்சு சரிங்களா இப்போது திரும்ப உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் காட்டுறதுக்காக பழைய ஸ்டேட்டுக்கு போகிறேன் இதை காப்பி பண்ணிடுறேன் கிட் ரீசெட் ஹார்ட் பேஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போது கிட்லாக பார்த்திங்கன்னா பழைய ஸ்டேட்டில் இருக்கும் எல்எஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பேட்ச் இருக்குங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கிட் ஏஎம் சைன் ஆஃப் அந்த பேட்சோட லொக்கேஷன் சரிங்களா இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிட் லாக் பார்த்தா முன்னாடி வெறும் அந்த ஆத்தர் அந்த இது மட்டும் தானே வந்துருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யார் சைன் ஆஃப் பண்ணுது அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லைன் ஆட் ஆகும் அதாவது எந்த யூசர் இந்த பேட்ச் பண்ணி அனுப்பிச்சாங்கன்ற டீட்டெயில் இங்கே இருக்கும் அது இல்லாமல் இந்த பேட்சை வந்து யார் அப்ரூவ் பண்ணது யார் அப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு மெயின் ரெப்பாசிட்டிவ்க்கு அப்ளை பண்ணது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஒரு நாலஞ்சு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஒரு ப்ராஜெக்டில் இருக்கும்போது எந்த பேட்சை யார் அப்ளை பண்ணால் யார் அப்ரூவ் பண்ணான்னு தெரியாது இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி சைன் ஆஃப் ஃப்ளாக் யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது யார் வந்து அந்த பேட்சை அப்ளை பண்ணால் அப்படின்றது இருக்கும் சரிங்களா இப்போ கிட் ஸ்டேட்டஸ் பாருங்கள் இந்த பக் பக்குன்ற ஃபைல் தேவையில்லை சரிங்களா ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ சிடி டாட் டாட் யூசர் ஒன் கிட் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தா 
ஆ சாரி இப்போ வந்து நம்ம இந்த பிரான்ச்சில் இருக்கோம் இந்த பிரான்ச் இது அப்ரூவ் பண்ணி அப்ளை பண்ணிட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இனிமேட் நமக்கு இது தேவையில்லை கிட் செக் அவுட் மாஸ்டர் செக் அவுட் பண்ணிடுறோம் கிட் பிரான்ச் ஸோ அந்த யூசர் என்ன பண்ணுவார் கிட் பிரான்ச் டி பக் ஃபிக்ஸ் ஏற்க இதை வந்து நீங்கள் டெலீட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து அப்ளை ஆகலை அப்படின்னு சொல்லுது அதனால் என்ன பண்ணிடுவோம் நம்ம கேபிட்டல் டி யூஸ் பண்ணி அந்த யூஸர் டெலீட் பண்ணிடுவார் சரிங்களா இவர் அனுப்பின பேட்ச் ஃபைலை வச்சு இந்த சேஞ்சை அட்மின் அப்ளை பண்ணிட்டார் அதுக்கு மேலே அட்மின் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் டைரக்ட் ரெப்பாசிட்டிக்கு புஷ் பண்ணார்னா இவர் வந்து அந்த சேஞ்சை புல் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் கிட்டோட பேச்சிங் மாடல் ஒரு மெயின் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து புஷ் பண்ண முடியாது இல்லை டைரெக்டாக அந்த மெயின் ரெப்பாசிட்டியில் கம்மிட் பண்ண முடியாது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பேச்சஸ் க்ரியேட் பண்ணி அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு அனுப்புவீங்க அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அந்த பேச்சஸை ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு அந்த பேச்சஸை அப்ளை பண்ணுவார் சரிங்களா இதுதான் பேச்சிங் மாடல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்